नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त डॉक्टर राजीव आज हम एक डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे जिसके लक्षण तो आपने बच्चों में देखे होंगे बट यूजली उसको बीमारी ना समझ के बिहेवियर प्रॉब्लम समझ के उनकी पिटाई जरूर होती है जिसको बोलते हैं टिक डिसऑर्डर अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊँ इसकी इंग्लिश में तो इट इज़ सडन रैपिड नॉन रेडमिक स्टीरोटिपिकल मोटर और वोकलाइजेशन अब इसका क्या मतलब हुआ सडन मतलब जो चीज़ अचानक होती है रैपिड मतलब जल्दी जल्दी स्टीरोटिपिकल मतलब जिसका कोई मतलब नहीं है मोटर और वोकल मतलब वो शारीरिक तौर पे भी हो सकती है और बोली भी जा सकती है जैसे आंखें मचकाना अब ये जो ब्लिंकिंग ऑफ आइज़ है ये अचानक शुरू हो जाती है तेज़ी से हो रही है और इसका कोई फ़ायदा नहीं है जैसे कंधे मचकाना जीप बाहर निकालना आंखें ऐसे ऐसे ऊपर करना अपने नाक को ऐसे ऐसे करना मुँह को ऐसे ऐसे करना ऐसे 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 करना या गला साफ़ करना या ऐसे ऐसे करना या चीज़ों को सूंघना या खाँसना जब जुखाम नहीं है तो टिक का मतलब होता है वो मूवमेंट्स बॉडी की और ख़ासकर ये मूवमेंट्स कंधों से ऊपर ही होती हैं ज़्यादातर ये बच्चों में पाई जाती हैं पाँच सात साल से लेके चौदह पंद्रह साल के बच्चों में ऐसी प्रॉब्लम्स होती है कुछ में एक स्पेशल डिसऑर्डर भी होता है जिसको बोलते हैं टूर डिसऑर्डर जो दस बारह हज़ार बच्चों में से चार पाँच बच्चों को होता है जिसमें बहुत सारे टिक्स होते हैं जैसे आँखें मचकाना कंधे मचकाना मुँह से कुछ बोलना तो कई बार क्या होता है हम लोग ये समझते हैं कि बच्चा ऐसा जानबूझ के कर रहा है और वो बदतमीज़ है और हम उसकी पिटाई करते हैं जब वो नहीं सुधरता तो हम पीडियाट्रिशन को दिखाते हैं स्कूल से कंप्लेंट आती है और अल्टीमेटली हम किसी न्यूरोलॉजिस्ट या साइकैट्रिस्ट को दिखाते हैं और इसका ट्रीटमेंट काफ़ी सरल है और इसके साथ एसोसिएटेड और साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हो सकते हैं तो है तो ये बड़ी छोटी सी और कई बार ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को बहुत सारे टिक्स होंगे जैसे आँखें भी मचकाएगा वो या अपने होन भी हिलाएगा या अपने नोज़ में कुछ मूवमेंट्स करेगा अजीब सी जो हमें अच्छी लगेंगी सोशली थोड़ा एम्बेरसिंग लगता है हमें लगता है बच्चा जान के कर रहा है शायद हम इसे पीट के डांट के समझाएंगे तो ये समझ जाएगा जबकि उसके कंट्रोल में ये मूवमेंट्स नहीं है कुछ केमिकल्स हैं दिमाग में जिनकी उथल पुथल की वजह से वो एक्स्ट्रा मूवमेंट्स आ रही हैं जिसको एसेसरी मूवमेंट्स बोलते हैं क्योंकि इनका कोई पर्पस नहीं है पर्पसलेस मूवमेंट्स हैं ये और अगर हम उसके लिए दवाई देंगे तो ये ठीक हो जाती हैं सो so, इस मेन वीडियो का पर्पस यही था कि बच्चों की पिटाई ना हो और उनका प्रॉपर डायग्नोसिस बने और उनका इलाज हो सके थैंक यू